খুশি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ টিভি নিয়মিত আয়োজন কুমারিকা কেশকাহনে স্টেফানি জোয়ান অ্যাঞ্জেলিনা জার্মানোটা যিনি লেডি গাগা হিসেবে বেশি পরিচিত মার্কিং পপ শিল্পী দুই হাজার তেরো সালে বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বসের পঁয়তাল্লিশ বছরের কম বয়সে সবচেয়ে প্রভাবশালী নারীদের তালিকায় শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছেন লেডি গাগা বিচিত্র ফ্যাশনের জন্য তিনি বেশ আলোচিত প্রিয় দর্শক আজ আমরা জানবো তারি কেশকাহন একই অঙ্গে তার বহুরূপ একই সাথে তিনি শিল্পী লেখিকা আবার অভিনেত্রীও একসাথে এত গুণে গুণান্বিত এই তারকা হলেন লেডি গাগা যদিও আসল নাম লেডি গাগা নয় তবু এই নামেই চেনে গোটা বিশ্বের শত কোটি দর্শক শ্রোতাবৃন্দ উনিশশো ছিয়াশি সালের আটাশে মার্চে জন্ম লাভ করা এই তারকার ক্যারিয়ারের শুরুটা হয় দু সালে মাত্র চার বছর বয়সে পিয়ানো বাজানোর মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে মিউজিকের প্রতি তার ভালোবাসার তারপরই বাবা মার উৎসাহ উদ্দীপনায় পা বাড়ান মিউজিকের জগতে মিউজিককে ভালোবেসে ভালো মানের মিউজিক দর্শকদের উপহার দিয়ে আর জায়গা করে দিয়েছেন গোটা বিশ্বের কোটি কোটি ভক্তের মনে কুইন অফ পপ খ্যাত এই তারকা যে শুধু তার গান কিংবা অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত তা কিন্তু নয় এসবের সাথে তার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে ফ্যাশন সেন্সের জন্য স্পেশালি তার কেশ কাহনের বেশ সুনাম রয়েছে সর্বোচ্চ তার আলোচিত কিছু হেয়ার স্টাইল হল কেমনপুর তারপর কি চুল একদমই কাটুনি না আমি কয়েক মাস পর পরে চুল কাটি আমার চুলের গ্রোথ অনেক বেশি কাটি একদিক দিয়ে বড় হয় আরেক দিক এর বেশি আর কি হতে দেই না যদি নাকে টিকে রাখতাম তাহলে দেখা যেত যে হয়তো ফ্লোরটা আছে হ্যাঁ চুল টেক কেয়ারের ক্ষেত্রে কে বেশি হেল্প করে ফ্যামিলিতে আম্মু আব্বু সবাই সবাই হ্যাঁ একদমই কাটতে দিবে না কিছু করতে দিবে না মাঝে মাঝে তো একদম অতিষ্ট হয়ে যায় যে মেনটেন করতে না অনেক কষ্ট হয় তো বলে যে চুল কাটবি তো আচ্ছা তো ফ্যামিলি থেকে সবার চুলই কি তোমার মতো হ্যাঁ 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 সবার আম্মুর আমার খালামণিদের আমরা পাঁচ বোন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি যেন এখন যেমন চুল আছে এর চেয়ে বড় যেন করতে পারি আচ্ছা তুমি কিভাবে তোমার চুলে চেক কেয়ারটা করো আলাদা টেক কেয়ার করা হয় না ওইভাবে আমি আবার দেখা গেছে কি ড্রায়ারটা ইউজ করি না ড্রাই করে যে আমি ব্লো ড্রাইটা করি না ব্লো ড্রাইটা করলে নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি সেই জন্য করি না তুমি যেহেতু চুলে ব্লো ড্রাইও ইউজ করো না চুলের যত্নের জন্য তো আমি দেখছি তোমার চুলটা খুব ভালোই একটা কালার মানে ন্যাচারাল কালার তো তুমি কি কখনো চুলে কালার করেছো না না আমি চুলে কখনো কালার করিনি আমার কাছে এই ন্যাচারাল যে কালার সেটাই ভালো লাগে আসলে মাঝে মাঝে ওই প্যাক লাগাই আর এই যে শ্যাম্পু কন্ডিশনার তেল এগুলাই আর কি প্যাকে কি কি থাকে প্যাকে থাকে হচ্ছে কলা নেই 
মধু লেবু টক দই আর ডিম এগুলো মিক্স করে তারপর গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত লাগিয়ে আধ ঘন্টা রেখে ওয়াশ করে ফেলি এত বড় চুল দেখা গেছে যে আমি যদি কোনো প্যাকটাক লাগাতে যাই এক ঘন্টা লাগে লাগাতেই তো ওই আলসমিতে না করা হয় না 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 একদম আলসমি করলে চলবে না ঠিকমতো চুলের যত্ন নিতে হবে তোমার সাথে চুল নিয়ে আরও অনেক গল্প করব তবে নিচে ছোট্ট একটি বিরতি প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিচে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গে থাকুন छर मध्य गुमी शैम्पू देखा शैम्पूम चूल मजार घटना मन पड़े घटना तो चूल कानाखुसा कर साधारण बड़ चुल देखना तक उन्नी सत्य सत्य चुल टन दिए देख लो छवि <laughs> আমি চাই আমার দর্শকরা তোমার সুন্দর চুলের ছবিগুলো দেখো সেই देखे 
বাহ তোমার তো তাহলে অনেক কমেন্ট আছে অনেক মানুষ তোমার অনেক প্রশংসা করে আমি এখন চাই তোমার সাথে একটি সেলফি তুলে ফেসবুক আপলোড করতে অবশ্যই চলো जेनेशग्रहण <laughs> আপনি যদি দীর্ঘ কেশের অধিকারিণী হন তাহলে ফোর আর সাইজের দুই কপি ছবি সহ চিঠি পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক কুমারিকা কেশকাহন বিএসইসি ভবন ষষ্ঠতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারন বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো অথবা ছবি সহ ইমেল করুন কুমারিকা কেশকাহন অ্যাট আর টিভি বিডি ডট টিভি চুলের বৃদ্ধির হার কম মুখে শেপ অনুযায়ী হেয়ার স্টাইল করতে চান এই ধরনের সমস্যা সহজ সমাধানের জন্য এখন আমরা আপনাদের নিয়ে যাব আমাদের ঝটপট হেয়ার স্টাইল সেগমেন্টে चूल चकचके जल कर ट्राई कर কখন হেয়ার স্পা করা জরুরি বাড়িতে বা কিভাবে করবেন হেয়ার স্পা জেনে নিন রাহিমা সুলতানা রীতাপুর কাছ থেকে হেয়ার স্পা হলো ট্রিটমেন্ট প্লাস স্ট্রেস রিলিফ দুটোই একসাথে হয় বিশেষ করে যাদের খুব ড্রাই হেয়ার আনম্যানেজেবল দেখা যায় একেবারে রুক্ষ অনেক বেশি কার্লি হেয়ার তাদের জন্য হেয়ার স্পার কোনো বিকল্প নেই হেয়ার স্পার প্রসেসটা হলো প্রথমেই একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করতে হয় যে জায়গায় বসে স্পাটা যিনি নেবেন তার চারিপাশের যে পরিবেশ একটা খুব ভালো সুগন্ধি থাকতে হবে একটু কম আলো রাখতে হবে যেন তার স্ট্রেসটা কমে যায় একটু হালকা মিউজিক থাকবে এগুলো হলো 
আনুষাঙ্গিক তারপর স্পার যে প্রসেসটা সেটা শুরু করা যায় স্পার জন্য প্রয়োজন হবে অয়েল এবং স্পা ক্রিম স্পা ক্রিম বাজারে কিনতে পাওয়া যায় আর কুমারিকা হেয়ার অয়েল আছে হেয়ারের প্রবলেম অনুযায়ী যখন অয়েল ম্যাসাজ করবেন আপনি আপনার মাথায় একদম ফিং আঙুলের ডগা নখ যেন না লাগে সেটা খেয়াল রাখতে হবে এবং একটু প্রেশার দিয়ে ম্যাসাজ করতে হবে কারণ এতে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়বে টক্সিন বেরিয়ে যাবে এরপর একটা তোয়ালে গরম পানিতে ভিজিয়ে দশ মিনিট পেঁচিয়ে রাখতে হবে তারপর হেয়ারটাকে ওয়াশ করে ফেলতে হবে আর স্পার ক্ষেত্রে যখন হেয়ার স্পা ক্রিম দিয়ে আপনি ইমালসিফাই মানে চুলটাকে খুব ভালো করে আপনি পুরো মানে প্রত্যেকটা চুলের গায়ে যেন লাগে সেটা অ্যাসিওর করার জন্য দুই হাত দিয়ে খুব আলতোভাবে আপনাকে টানতে হবে খেয়াল রাখতে হবে খুব জোরে যেন না হয় তাহলে চুল ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে দেখা গেছে যে অনেকের চুল খুব পাতলা খুবই ফ্ল্যাট ভলিউম কম তারা হেয়ার স্পার যে ক্রিমটা আছে সেটা ব্যবহার না করাই ভালো কারণ তাদের জন্য এমন কোনো শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত ভলিউম লেখা থাকে যেটা ব্যবহার করলে চুলে ভলিউম বাড়বে আর তাছাড়াও মেথি কিন্তু ডিপ কন্ডিশন এবং ভলিউম দুটোই কাজ করে আপনারা চাইলে মেথিও ব্যবহার করতে পারেন প্রথমেই বলেছিলাম যে যাদের চুল আনম্যানেজেবল কার্লি ড্রাই রুক্ষ তাদের জন্য হেয়ার স্পা খুবই ভালো এবং যারা খুব বেশি কেমিক্যাল ব্যবহার করছেন রিবন্ডিং করছেন শাইন বন্ড করছেন আরও নানা রকম কেমিক্যাল চুলের মধ্যে অ্যাপ্লাই করছেন লুক চেঞ্জ করার জন্য ফ্যাশনের জন্য ফ্যাশন করতে কোনো বারণ নেই অবশ্যই আপনি ফ্যাশন করতে পারেন কিন্তু চুলের যত্নটা অত্যন্ত প্রয়োজন সেই জন্য এই ধরনের ফ্যাশনের ক্ষেত্রে যারা খুব বেশি পছন্দ করেন তাদের জন্য হেয়ার স্পা অত্যন্ত সুইটেবল আসলে বর্তমানে আমরা অত্যন্ত স্ট্রেসফুল লাইফ কাটাচ্ছি যান্ত্রিক জীবন এই সমস্যার মধ্যে হেয়ার স্পা আপনাকে এনে দেবে প্রশান্তি কারণ হেয়ার স্পার যে মাসাজটা এবং পরিবেশ এই দুটোই আপনার স্ট্রেসকে অনেকটাই কমিয়ে দেবে অন্তত মাসে একবার হলেও আপনি হেয়ার স্পা নিতে পারেন এতে করে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য এবং চুলের স্বাস্থ্য দুটোই ভালো থাকবে আজকের আয়োজন আবার দেখা হবে আগামী পর্বে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিয়মিত চুলের যত্ন নিন আল্লাহ হাফেজ